శ్రీ చవితి దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో మట్టి గణపతులనే వాడాలంటూ అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కొంతమంది అధికారులు అలాగే టెన్నీ సంబంధించి విజయవాడలో మట్టి గణపతులనే వాడాలంటే ఏర్పాటు చేసిన ప్రోగ్రామ్ కి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా కరెస్పాండెంట్ సుబ్బారావు లైవ్ లో అందిస్తారు సుబ్బారావు థ్యాంక్ యూ వినాయక చవితి పండుగ దగ్గర పడతా ఉంది ప్రకృతి పండుగ అనేటువంటి ఈ పండుగ మొట్టమొదటి పండుగ ద్వారా హిందువులందరూ కూడా ఇక్కడ నుంచి తమ యొక్క పండుగలు పబ్బాలని కూడా ప్రారంభమవుతాయి ఈ నేపథ్యంలో వినాయకుడిని పూజించేందుకు పెద్ద ఎత్తున పందిళ్లు అదేవిధంగా పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లను సాగుతా ఉంటాయి అయితే ఈ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా కొన్ని దశాబ్దాల నుంచి కూడా ఒక కల్చరల్ వ్యవహారాలు ఏవైతే ఉండే ఇవన్నీ కూడా కాస్ట్లీ వ్యవహారాలు మారిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఇది అంతా కూడా ప్రకృతికి అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారింది ఏదైతే వినాయకుడు మట్టి నుంచి నాయకుడిని ప్రతిమలను తయారు చేసి తిరిగి ఆ మట్టిలో కలిపేటువంటి సంస్కృతి ఏదైతే ఉందో ఆ సంస్కృతికి దూరంగా ఆ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ కావచ్చు లేదంటే ఖరీదైనటువంటి రసాయనాలతోటి అనేటువంటి బొమ్మల్ని పెట్టడం సంస్కృతిగా మారింది అయితే ఈ నేపథ్యంలో గత కొంతకాలంగా మళ్లీ తిరిగి ప్రకృతి వైపుగా ప్రజలు అడుగులు వేస్తా ఉన్నారు ఇందుకు అనేటువంటి సంస్థలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా ముందుకు వస్తా ఉన్నాయి ఇటు ప్రభుత్వం కూడా ప్రోత్సహిస్తా ఉంది మా మట్టి గణ ఎందుకంటే తిరిగి వినాయకుని దాపుగా తొమ్మిది రోజులు పూజించిన తర్వాత తిరిగి నిమజ్జనం కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ఆ నిమజ్జనం కార్యక్రమం నీటిలో కలిపేటువంటి కార్యక్రమం ఉందో ఆ కార్యక్రమం నేపథ్యంలో రసాయనాలతో కూడినటువంటి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ అయినటువంటి ఏదైతే నీటిలో కలిగినటువంటి వస్తువులు ఉండేవో వాటి ద్వారా ఇటు చెరువులు కావచ్చు ఇటు జలాశయాలు కావచ్చు ఇటు నదులు కావచ్చు మొత్తం కూడా పూర్తిగా కూడా కలుసుకుంటే పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది దీంతో ఆ భార్య నుంచి ఆ సమస్య నుంచి పరిష్కారం చేసేందుకు ప్రజలను పెద్ద ఎత్తున చేతులను చేస్తూ విజయవాడ నగరంలో కూడా పర్యావరణ పరిరక్షణ సమితి అనేటువంటి ఒక పేరుతోటి కొంతమంది ఎముకలు ముందుకు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంది వారంతా కూడా ఈ మనం చూస్తా ఉన్న మనం చూసినటువంటి దృశ్యాల్లో వినాయకుడు మట్టి విగ్రహాలు అంటే సహజంగా వినాయక చవితి సందర్భంగా కూడా ఈ విగ్రహాలని ఒక చిన్న ఇంట్లో పూజించేటువంటి విగ్రహాల స్థాయి నుంచి పెద్ద పెద్ద భారీ విగ్రహాల వరకు కూడా పెట్టడం అనేది ఒక సంస్కృతిగా మారింది ముఖ్యంగా ఏదైతే వీధుల్లో కూడల్లో నలుగురు కలిసేటువంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయో ఆ కార్యక్రమాల్లో ఒక భారీ వినాయక విగ్రహాలు కావాలనేటువంటి ఒక కోరిక ఏదైతే ఉందో ఆ కోరికను తీరుస్తూ మట్టితోటి అతి పెద్ద విగ్రహాలను తయారు చేసి చక్కటి అంశాలను తయారు చేసి అందరికీ అందిస్తా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది దీంతో కొంత ప్రజలు కూడా ఆకర్షణతో అదేవిధంగా యువజన సంఘాలు కావచ్చు లేదంటే వినాయక చవితి పని చేసినటువంటి సంఘాలు కావచ్చు అంతా కూడా కొంత మార్పు కనిపిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ నిర్వాహకులతో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి మీరు ఎప్పటి నుంచి చేస్తా ఉన్నారు ఇక్కడ పరిస్థితి చాలా ఆశాజనకంగా ఉందండి యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు మేము మొదటి మొట్టమొదటి ప్రయత్నం ప్రారంభించినప్పుడు అసలు ఇంత యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుందని జనాల నుంచి మేము ఎట్టి పరిస్థితులు ఊహించలేదు కానీ జనాలందరూ చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు మట్టి విగ్రహాల యొక్క ప్రాముఖ్యత విశిష్టత తెలుసుకుని అవి ఎంతవరకు అందుబాటులో లేకపోవటం వల్ల మనం ప్లాస్టర్ ప్యాస్ విగ్రహాలు పెట్టుకుంటున్నాము దానివల్ల మేము కెమికల్ కలర్స్ వేస్తున్నామని చెప్పి తెలిసేసరికి మా ఆనందం చాలా దుగ్నీకృతమైంది మేము చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నానికి సమాజం నుంచి వివిధ కోణాల నుంచి వివిధ సంఘాల నుంచి రాజకీయ పక్షాల నుంచి అన్నిటి నుంచి మాకు సపోర్ట్ రావడంతో మేము ఎంతో ఆనందంగా ముందుకు సాగుతున్నాం ఈ పర్యావరణ పరిరక్షణ సమితి పేరుతో మీద మేము గత సంవత్సరం నుంచి కాలపడిన శ్రమ వినాయకుడు విగ్రహాలు ఎలా తయారు చేయాలి ఆ విగ్రహాలు రకరకాల మోడల్స్ ఏంటి ఆ రకరకాల టెక్నిక్స్ ఏంటి అవన్నీ తెలుసుకుని అధ్యయనం చేసి కటక్ పూరి లేకపోతే వెస్ట్ బెంగాల్ రాజస్థాన్ లాంటి ప్రదేశాలకు వెళ్లి అక్కడి నుంచి మేము ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా క్రోడీకరించి విజయవాడ నగరంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మన మైండ్ సెట్ కి మన యొక్క సిటీ దగ్గరగా మన యొక్క దీని దగ్గరగా మనం తీసుకురావాలనే తలంపుతో ఈ మట్టి విగ్రహాలన్నీ మనం తీసుకురావడం జరుగుతోందండి మేము వివిధ రకాల ప్లేసెస్ నుంచి తీసుకొస్తే ఈ మట్టి విగ్రహాలను ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంచాం సత్యనాంపురం బీఆర్టీఎస్ రోడ్డు గులాబీ తోట ప్రాంతంలో సో దీనివల్ల జనాల నుంచి కూడా మంచి రెస్పాన్స్ రావడం చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి ముఖ్యంగా మాకు అత్యంత ఆనందదాయక విషయం ఏంటంటే ఒక ఆరు ఆరు ఏడు సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ అవుతున్న పిల్లలు కూడా అన్న మేము మట్టి విగ్రహాల కోసం చూస్తున్నామన్నా మట్టి విగ్రహాలు మంచి వంట కదన్నా మేము మట్టి విగ్రహాలే పెడతామన్నా అని చెప్పి వాళ్ళు ముందుకు వస్తుంటే వాళ్ళ కోసం మేము స్పెషల్ గా మళ్ళా చిన్న విగ్రహాలు రెండు అడుగుల విగ్రహాలు కేవలం మూడు అడుగుల విగ్రహాలు తెప్పించడం అది కేవలం పద్దెనిమిది వందల రూపాయలకి అందుబాటులోకి ఉంచడం వాళ్ళు కూడా ఆ ధర విని ఆనందపడటం చేస్తుంటే మా యొక్క ప్రయత్నం మొత్తం సఫలీకృతమైనట్టు మేము ఆనందిస్తున్నామండి చూస్తా ఉంటే కనుక వినాయకుడి విగ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రకరకాలైనటువంటి విగ్రహాలు ఉన్నాయి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో అచ్చులు కావాల్సినటువంటి విధంగా కూడా మౌ
ఇది సెవెన్ వీట్ విగ్రహం అండి భారీ విగ్రహం కావాలనే కోరుకునే వారి కోసం ఈ సైజ్ విగ్రహం తయారు చేయించాము ఇది మేము పరిగి నుంచి మహారాష్ట్ర బార్డర్ నుంచి వర్కర్స్ తెప్పించి ఈ సైజ్ విగ్రహం మేము చేయించాము దీన్ని కూడా వాడతాం కూడా మొత్తం న్యాచురల్ వెజిటేబుల్ కలర్స్ వాడాం ఇక్కడ విజయవాడ ప్రజలు కలర్స్ కావాలని ఉత్సాహం చూపిస్తున్న వల్ల ఈ త్రీ డేస్ లో మేము హైదరాబాద్ నుంచి న్యాచురల్ వెజిటేబుల్ కలర్స్ తెప్పించి దీనికి వేయించాం ఇది కూడా చాలా న్యాచురల్ గా సైజు కానీ సెవెన్ ఫీట్ సైజు ఈ వెజిటేబుల్ కలర్స్ అందరికీ అవైలబిలిటీలో ఉంచాం ప్రైజ్ వచ్చేసి టూ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ వరకు ఉంది అంటే ధరలు కొంచెం ఎక్కువగా అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఏమైనా కనిపిస్తుంది కదా ఈ ధరల నేపథ్యంలో ఏమైనా కొంచెం ఇబ్బంది అయిన పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది కొంచెం ఇబ్బంది అయిన పరిస్థితి లేదండి కొంచెం కాకపోతే ప్రకృతికి సంబంధించింది కాదు దానివల్ల మాకు కొంచెం అక్కడ తయారు చేసే ట్రాన్స్పోర్ట్ అవటం వల్ల మేము కొంచెం ధర పెంచవలసి వచ్చింది దానివల్ల ఇప్పుడు కంపేరింగ్ చూస్తే దానికి దీనికి పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు మనం చూస్తుంటే కదా దాదాపు న్యాచురల్ కలర్స్ ఏవైతే ఉండయో ఆ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ కి విరుద్ధంగా ఉన్నటువంటి మట్టి బొమ్మలన్నింటిని కూడా ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున తయారు చేసేటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది ముఖ్యంగా కూడా అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా కూడా వ్యక్తం చేస్తారు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ధరలను పక్కన పెడితే కనుక ఆ అందుబాటులో ముఖ్యంగా ప్రకృతికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండే విధంగా కూడా వినాయకుడి యొక్క విగ్రహాలను తయారు చేయడానికి మాత్రము ఇటు ప్రజల నుంచి కావచ్చు ఇటు వినాయక చవితి సంస్థల నిర్వాహకుల నుంచి కావచ్చు మంచి సపోర్ట్ వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది దీంతో వినాయక చవితికి మట్టి విగ్రహాలు వాడాలనేటువంటి ఒక ఆ సాంస్కృతికమైనటువంటి ఆలోచన ఏదైతే ఉందో ఆ ఆలోచనకి పెద్ద ఎత్తున పబ్లిక్ నుంచి కూడా మొత్తం వస్తా ఉంది రానున్నటువంటి కాలంలో ఇక పూర్తిగా కూడా మట్టి నాయకులు మాత్రమే వాటి పరిస్థితులు వచ్చేటువంటి అవకాశం కనిపిస్తా ఉంది స్టూడియో రైట్ ఇక మొత్తానికి మనం చూసుకున్నట్లయితే మట్టి వినాయకులకు సంబంధించి మట్టి వినాయకులు మాత్రమే వాడాలి అంటూ కూడా అందరూ అవేర్నెస్ తీసుకొస్తున్న పరిస్థితుల్లో మట్టి వినాయకుల్ని మాత్రమే తయారు చేస్తున్నారు నిర్వాహకులు కూడా అయితే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఎటువంటి రసాయనాలు లేకుండా మట్టి వినాయకుల్ని వాడినట్లయితే పర్యావరణాన్ని రక్షించినట్లు అవుతుందని అధికారులు చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది కివి బుల్చంద్ర శేషాలు అప్డేట్స్ మీరు